Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde C# ile akses veri tabanı bağlantısı yapacağız. Bağlantı yapmadan önce bir boş bir veri tabanı oluşturalım. Bilgisayarım, bilgisayarım D'yi oluşturalım. Bilgiler diye oluşturalım. Hemen buna ne olsun? Ürünler olsun. Ürün at. Birinci anahtarı kaldıralım. Metin. Fiyat olsun. Bir de adet. Bu kadar yeterli. Biri girelim buna. Ne olsun? Kasa. Fiyat olsun. Adet olsun. Klavye. Fiyat 30 euro olsun. 20 tane de adetimiz olsun. Kaydedelim bunu. Şimdi yeni bir form açalım. Evet, form açalım. Formumuzun üzerine bir e, data grid vf ekleyelim. Data gridimizi ekleyelim. 11'e çık tıklayıp e, bir çekmece açmalıyız bu veri tabımıza bağlantı yapmak için e, data olidb diye. Biz akses kullanacağımız için olidb ve sql kullanacakları için sql ile tıklamaları lazım. Biz akses yapacağımız için olidb'ye tıklıyoruz. E, bağlantı cümlemizi yazacağız. Bağlantı yapmamız için connection bağlan new olidb connection Buraya strict bir bağlantı cümlesi yazacağız. O bağlantı cümlesi biraz uzun olduğu için bir yerden kopyalayıp yapıştıracağız onu. Onun nasıl olacağını göstereyim ben size. Server Explorer'dan yapacağız. Ee, Server Explorer açık değilse VF'den Server Explorer'a tıklayıp zaten açılacaktır. Ee, yeni bir bağlantı yapıyoruz. Bağlantımız bilgiler DD. Şu an bağlantı yapıldı. Properties'ten bu bağlantı cümlemizi alıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Bir slash daha koyalım. Şimdi bağlantı cümlemizi yazdık. Şimdi public komut e, satırını ya şu an komut command komut nesnemizi tanımlıyoruz. Sınıfımızı. Bunu tanıdıktan sonra tablolar e, tablomuzu doldurmak için data grid'de onun için bir sınıf açıyoruz data set buna da bir tablo diyelim new data set dedikten sonra bağlantıyı açmamız lazım bağlan nokta open diyerek açıyoruz olidb data adapter bu da e, yani data grid'de neleri göstereceğimizi yani orada göstereceğim zaten size yeni al new olidb adapter select e, yıldız from tablomuzun ismi e, neydi ürünler olması lazım. Buraya da ne diyor? Connection. Connection nesnemiz yazacak. Connection'ı zaten bağlan olarak yaptık. Ee, yeni al nokta file file doldurmak demek. Data setimizi doldurması lazım. Tablomuzu doldurması lazım. Data setin ismi mesela tablo virgül. Ee, buraya da şey yazacağız. Tablomuzun ismini ürünler ürünler yazdıktan sonra e, data grid ve data source yazıyor. Data source veri kaynağı. Veri kaynağımız e, tabloda. E, tabloyu doldurduğumuz için tablis. Buraya da yine tablomuzun ismi. Bağlan nokta close bağlantıyı kapatıyoruz. Bakalım olacak mı? Evet ne diyor? Kayıt değil. Bu şeyden kaynaklanıyor. 64 bit olduğu için benim işletim sistemi ondan. Onu şimdi 64 bite göre ayarlayacağız. E, bu ilk eğer sizin 64 bitse 
ona göre ayarlayın buradan x86 yapıyoruz şimdi bakalım Evet veri tabanımıza bağlantı yaptık ee, başka bir şey daha göstereceğim yıldız veri tabanındaki hani bütün yerleri gösteriyor bakın şimdi at fiyat adet bunların yıldızı yazdığımız zaman yani yıldız hepsini gösterir mesela sade adı göstermek istiyorsak at böyle yapabiliriz mesela direkt adı yazar veya ne olsun adeti göstersin bir de böyle yap yapılmalıdır hepsini göstermek istiyorsak yıldız koymalıyız e, bir günlük bu kadar kolay gelsin size